otro de hace una hora que hemos ido a comprar eh, una colonia y no sé si algo para la zona de Laura, sí. de repente, ¿eh? ahora que el Motex ha cerrado ya, porque si no el neto, o sea, si no el Motex está igual. Y estamos solos comprando. A ver, aquí todo es adaptarse ahora. No dicen que eh, inteligencia es saber adaptarse, pues toma. Le tenemos que escribir. Employee from NTU, DTU, Wind Energy has been tested positive for coronavirus. Vale, estamos todos. A curar, o sea, hay que mantener la cabeza fría en ese sentido. De que cambia mucho eso también. Curar, o sea, sí. O sea que <coughs> pasar se puede. En principio no deberíamos tener. O sea que estamos en ese punto de vida larga ya. Bueno, al menos tenemos la experiencia de España y lo que nos van contando, veas, eh, que hayamos ido a comprar esta misma mañana, tío. Sí. Esta misma Pero mañana. Es que se veía que podían que esto iba a pasar. No, 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 rápido. Pero se lo estaba diciendo yo de estructura. Pero te recuerdo que ayer hacíamos apuestas de cuándo iban a cerrar. Ayer. Yo dije, una semana. Sí, y una semana. Y un día. No, pero o sea, en partes hay que verlo como que es bueno. Porque significa que el propio país está reaccionando en base a la experiencia de otros países. En primer lugar, la declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España. Es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. Lo que sí que habrá será una serie de requisitos para poder circular por las calles vinculados siempre a, como dice el artículo 7, la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, en definitiva. Los ciudadanos podrán circular por las calles para ir al trabajo, para comprar el pan, para ir a la farmacia, para sacar dinero del cajero, pero no podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café para hacer cualquier consideración que podamos, eh, que podamos definir como vale. Nena, estoy saliendo del Mercadona, muerta de risa, porque hay una cajera diciendo, pero vamos a ver, pero qué os pasa, dice, si os va a matar antes la diabetes y el colesterol, que de todo lo que estáis comprando para comer. <risa> os va a matar. Os va a matar la tensión, el colesterol. Está pegando ahí unos gritos en la caja. <risa> Ni de si es imposible que comáis tanto. <risa> Israel, Palestina y España. 
la región de Madrid, La Rioja y el País Vasco. Se espera que se infecte un 10% de los daneses. ¿Eh? Pero no dice nada español, es un dinamor. <risa> Está como salvado. Por el medio ambiente no se mueve, no se moviliza a todo el mundo de esta manera. Y sin embargo por algo así, sí. Cuando las dos son una amenaza, sin embargo una de ellas es más inminente. Supongo que es una cuestión de cuánto afecta en el primer mundo, es lo mismo que el ébola. El ébola desde que dejó de estar en Europa. No, sé. no se sabe, en teoría sigue por ahí, en teoría aún no lo sé. Ya, pero el medio ambiente también afecta al primer mundo, pero también es el primer mundo el que lo causa. Ya, pero porque eso pero no choca directo. con nuestra cultura, con nuestra forma de vida. Ya. Tenemos un form una forma de vida muy consumista. El que menos consume en el primer mundo es consumista, lo quiera o no. Cuestión de a quién le afecta. Es lo mismo que lo del medio ambiente, no me va a afectar a ahora. Afecta, sí. Pero ¿cómo ha llegado toda la información? No. Porque por cómo ha llegado... Es que también es verdad que hay tanta información de esta mmm, exagerada o falsa y tal que la gente ya no se cree igual las cosas. Entonces, a lo mejor al principio ha sido una de ¡Oh, Dios mío! ¡Virus letal! ¡No sé qué! Mm. ¡Ah! ¡Caos! Y la gente decía... Pues había gente que se lo tomaba muy en mm. serio y que estaba neurótica o gente que decía, bueno, pues, esto es una exageración, mm. porque como 20 noticias más que han sido exageración, oh, esta no, va a sí. ser otra igual. En estas situaciones es donde se ve lo peor y lo mejor de la gente. Wow.